Hello, good evening, everyone. Good evening, teacher. Hola, hola, buenas noches. Hello, good night. Hola, teacher. How are you? I am fine, thank you. Thank you, thank you. Everything is perfect. Todo está perfecto. Perfect. Right. Yes. Yes. ¿Quién dijo good night? ¿Quién dijo good night? Recordemos, good night es para despedirse y para, para good evening es para saludar. Good evening es lo correcto cuando saludamos y good night es para despedirse. No lo olviden, no lo olviden. Significa lo mismo, sí, es lo mismo en español, las noches, pero good evening saludamos y good night para irse. All right? Yes. People. Por fin es jueves. It's final. It's, it's, it's Thursday. Yes, it's Thursday, right? We are ready. Estamos listos. Let me begin. We are 15. Somos 15 los que estamos acá conectados en este momento. Y vamos a iniciar. Ven, porque no me carga el listado. Uh... Este, comentarles que Zoom está bien raro. No sé por qué estaba en la, en la sesión anterior. Yo pensé que era la computadora, el laptop que se había congelado, que se puso todo en negro, como que se había apagado. ¿Sí? Por si acaso sucede eso, ya les avisé que es Zoom que está un poco extraño. I don't know what is happening. No sé qué está pasando. All right, we're going to start. Vamos a iniciar. Let me take attendance. Eh, let's see. Ana María Sigüenza Fuentes. Sí, presente. Thank you. No estuvo ayer, ¿verdad? No, ayer no pude estar. Ok. Yes. Aquí dice que le, le llamaron. Se quedó para hacer récord, mire. Le, llama, le llamé, dice, mi no Para en Alberto Rodríguez, maravilla. No. Celia Edith Privado Sánchez. No sé qué pasa con Celia. Llevan dos días que no, no se conectan. Serían tres días como ahora. Three days. Three days. It's not good. Christian Alexander Celaya. Present. Thank you, Christian. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Presente. Thank you, Cindy. Oops. Daniel David Contreras. Presente. Thank you, Daniel. Diana Verónica Morales Pineda. Presente. Thank you. Elías Salvador Amaya Paredes. Presente. Thank you, Elías. Emily Tatiana Asturias Álvarez. No, no está Emily. Francesca Raquel Franconi Maravilla. Presente. Thank you. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Presente. Thank you. Hazel Giselle Hernández Medrano. Presente. Thank you, Hazel. Henry Isaías Hernández Cerrellón. Ya van tres días también con, con, con Henry, que no se conecta, incluyendo hoy, por supuesto. Iliana Elizabeth Gómez Gómez. Presente. Thank you, Iliana. Jacqueline Elizabeth Orellana Echeverría. Presente. Y la niña. Jasmine Elizabeth Echeverría García. Presente. Thank you. Jimena Patricia Ramos Mazzini. Presente. Lourdes Maricela Ayala Campos. Presente. Thank you. Mauricio Alexander Acevedo Velázquez. Presente. Thank you, Mauricio. 
Raquel Abigail Meléndez Deras. Presente. Thank you. Reina Arely Alas López. Presente. Thank you. René Amilcar Alicet Sánchez Barriere. Ahí hay un grupo. René Amilcar, no. Rigoberto Antonio Lara Molina. Presente. Thank you. Valeria Alicia Ramos Mazzini. Presente. Thank you, Valeria. And Suseli Daniela Escobar Enríquez. Suseli, no. Okay. It's, it's fine. It's fine. All right. Thank you guys for joining. Los que acaban de llegar, bienvenidos. Hoy es jueves, día de descanso. No, no, día de descanso. Eso es mañana. Ok. Vamos a iniciar. Hay un tema que cubrir este día. Un tema muy sencillo, un poco extenso, pero, pero fácil. And uh, let's begin with this. Iniciemos con esto que está acá. I am sharing the book with everybody. Can you see the book? Pueden ver el material? Yes. Yes, perfect, perfect. All right, let's take a look at this. Weather and seasons around the world. Weather and seasons around the world. Let me ask. What does weather mean? ¿Qué significa weather? ¿Qué es weather? Weather. ¿Alguien sabe qué es weather? Clima. Exactly, yes. Very good, very good. What about seasons? Seasons. Temporada, estaciones. Exactly. Temporadas, estaciones. Clima y estaciones alrededor del mundo. Around the world. Let's begin with Brazil. It says right here, it's spring in Brazil. Luego dice, it's summer, summer, sorry. It's summer in Korea. It's fall in the U.S. It's winter in Russia. It's spring in Brazil. Spring is one of the seasons. Spring es una de las estaciones. What is spring? Guys, what Prima is spring? Primavera. Thank you, thank you. Primavera. Exactly, exactly. Primavera, yes. Let me tell you this. Let me tell you this. The seasons, las temporadas, the seasons are different in, uh, in different continents. Las estaciones son diferentes en diferentes continentes o países. No es lo mismo comparado con El Salvador. Right? It is not the same. No es lo mismo. It's very, very weird. Es muy, muy raro y diferente. Dice, es primavera en Brasil. It's, it's uh, spring in Brazil. It's warm. Este es clima, clima, warm. It's warm. It's very sunny. Sorry. It's warm, dije. It's warm and it's very sunny. Es cálido o caliente. Warm es cálido o caliente. It's very sunny. Está o es muy... What is sunny? Soleado. Soleado. Soleado, exactly. Soleado. Es cálido o caliente y es muy soleado. That's a spring in Brazil. All right. It's summer in Korea. Recordemos que la U en muchas ocasiones se pronuncia como una A. Aquí aplica esa, esa regla o, o, o esa A. Sa, summer, summer. No es summer, it's summer. It's summer in Korea. Oh, sorry. Look at the temperature, temperature bar. Observa la temperatura en Brasil cuando es, cuando es primavera. And take a look at the temperature in Korea. 
Pero qué dice en el clima? What does what is what is the, the weather about in Korea? It's raining. Take a look. Qué extraño. Verano y está lloviendo. It's raining. It's hot and humid. It's hot and humid. Está caliente y húmedo. Está caliente y húmedo. Summer in Korea. ¿Qué dijimos que era summer? Primavera. No. Sorry. Era verano. Summer. Summer es verano. Primavera verano. es spring. Yes. Summer, verano. Muy bien, muy bien. If you compare, si comparamos, if you compare summer in Korea and summer in El Salvador, tenemos una gran diferencia. Comparando Corea con El Salvador en el verano, over here in El Salvador, during mm -hmm. summer, we do not see rain. No vemos lluvia durante el verano. Two season. Sorry, it's the sunny season, exactly. It's the sunny season. Es la temporada soleada. It's very hot. I mean, in El Salvador, during summer, it's very hot. Es muy, muy caluroso. And it's very sunny. Y muy soleado. All right. Look, it's fall in the U.S. What is fall? Otoño. Exactly, exactly. Otoño. Otoño. When the leaves fall. Cuando las hojas caen. Los árboles. Yes, it's cool. It's, it's cool and... Sorry, it's cool. It's cloudy and windy. Es helado. Cool es helado, okay? Helado. It's cloudy. Does it mean cloudy? Do you know? Nublado. Nublado, exactly, exactly. Yes, you see a lot of clouds. So, uh, perdón, nublado, nublado. And windy, ventoso, okay? Mucho viento. That's windy. It's cool, it's cloudy, and windy. That's fall in the U.S. Ese es el otoño en Estados Unidos. Then we have, it's winter in Russia. Winter. What does winter mean? ¿Qué significa winter? Invierno. Exactly. You are right. Very good, very good. But look, take a look at the weather. Observen el clima. It's snowing. It's snowing. Está nevando. It's snowing. It's very cold. Y está muy helado. It's snowing and it's very cold. If you compare Russia with El Salvador, in El Salvador we do not have snow or we do not see snow. No, hemos, no tenemos nieve ni vemos nieve en El Salvador. Right? We do not see that. During winter, in El Salvador, what we get is rain. Lo que conseguimos acá en el país es lluvia, right? Well, except this, 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 this year. Okay, except this year. And uh, it's very cold. Hace mucho frío, okay? Bueno, acá en El Salvador, no, aunque llueva, aunque llueva hace calor. <laughs> acá está, está horrible, <laughs> right? Yes. Excepto en el, en, el, en el punto más alto de Salvador, que es el Vital, ahí dicen, dicen que cae nieve. Ahí sí cae. De hecho, hay, hay imágenes que, que sí cayó nieve hace un tiempo. En diciembre. En Chalaterna. Yes. Ahí hace mucho frío. Si han ido, ya saben, ¿verdad? Que hace frío. All right. Do you have any questions about weather and seasons? Weather and seasons. Is weather or weather? Weather, weather. Con the. Yes, weather, weather. Weather, weather yes, okay. weather. Mm -hmm. I'm thinking, look at the guy, I know, foggy, rainy, dusty, hazy. Nice. Here we have sunny, acá, sunny, we have windy, we have snowy, 
it's now in now it's now in the main um arm uh old freeze freezy Ahí le colocaron en el chat unos, uh, más, más clima. Uh, si lo pueden ver. Can you see them? ¿Lo pueden ver? Sí. Ok. Foggy, foggy. Uh, no sé cómo se diría en español. Nubloso. No, no. Nubloso es de nubes. Pero es, es foggy es que está hay mucho mucha niebla. No sé cómo se diría eso. ¿Cómo se dice? ¿Alguien sabe? Neblinoso, no. Okay. Foggy, que hay mucha neblina. Rainy, lluvioso. Nublado. Nublado, o ese es pero nube, no. O nubloso, nublado. Neblina. <ríe> no. Nebuloso. <ríe> Nebuloso. Esa es una, una estrella que. Fue estrella, creo, no, no recuerdo. Nebulosa. All right. Rainy, lluvioso, dusty. Polvoso, ¿eh? es la, la peor tempo, temporada que puede haber. Dusty, the dusty season, que hizo polvo. Dusty, hazy, uh, ¿cómo le llamamos hazy? Que cae granizo, pero no sé cómo se diría. Hazy cuando cae granizo, ¿ok? Uh, sunny, soleado, windy, ventoso, snowy, es... Uh, no sé cómo se diría tampoco, es snowy que cae nieve. Nevoso, creo. Humid, húmedo, warm, cálido, hot, caliente, cool, frío, uh, cold, helado, freezy es ya más avanzado del helado, freezy es como ya congelado, en cloudy, nubloso, esas nubes. All right? Yes, that's what we get. Ahí tenemos eso. Tenemos una conversación muy corta acerca de las, de esto acá está, observen. Yes. It's a conversation between Pat and Julie, two people right here. Let me read it to you. Okay, la leo y luego vemos el vocabulario. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coats. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Bien corta, bien corta. Ahora, do you have any questions about this conversation? What the means? I'm sorry? Uh, it's significant teacher warning. ¿Cuál me dijo? Wearing. Oh, wearing. 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 Wearing es el verbo. It has two meanings in, sp in Spanish. Tiene dos significados en español. Vestir, vestir o usar. Wearing. Vestir o usar. Thank you. Yes. Acá en este contexto es vistiendo o usando. Suena mejor decir ¿Estás usando, usando guantes? Exactly, exactly. Usando. Usando. Suena mejor decir usando. Estás usando guantes. Exactly, exactly. Yes, you are right. More questions, más preguntas? No, todo bien? We're good. Okay, muy bien. I'm going to read again. Leeré una vez más, más lento. Escuchemos la pronunciación. Right? Oh, no. What's the matter? It's snowing. Excuse me. It's snowing. And it's very cold. Are you wearing your gloves? No. They're at home. Well... You're wearing your coat, but my coat isn't warm, and 
I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Y acá vemos la imagen. Miren, she's wearing high heels. She's not wearing gloves. She's not wearing a scarf. Uh, she's not wearing uh, pants or jeans. She should. Debería. Very cold. This person is wearing Caught. a uh -huh. She's no wearing her coat. Caught. Lleva su okay. abrigo, Anda. pero no es un abrigo caliente. Es aquí el contexto. Yes. Okay. All right. Let's see. Let me see. Let me see. Let's practice for uh, for a few minutes. Let me start with two gentlemen, Mauricio and Elias. Mauricio, you start. Elias, you are Julie. Okay. Yes, go for it. Thank you. Oh, no. Where's the matter? It's snowing. Uh, it's very cold. Are you wearing your gloves? No, uh, they are home. Well, you were wearing your coat. But my coat is not warm. And I know wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, all right. Thank you, Mauricio and Elias. Escucha un gato. Tiene hambre. Cat is hungry. <laughs> all right, all right. It's okay, it's okay. Christian, help us, please. Christian and Rigoberto. Thank you, guys. Yes. Christian, you're Pat. Rigoberto, you're Julie. Okay. Oh, no. What? What the matter? It's snowing and, and it's very cool. Are you wearing your glove? No, they're at home. Well, you you are wearing your coat, but my coat isn't warm, and I am not wearing both. Okay, let let's take a taxi. Thank you, Julie. All right, thank you, Julie. All right, all right. Thank you, thank you both. Let's continue. Jasmine and Jacqueline. Okay. Oh no. What the matter? It's a snow wing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, stay at home. Well, you're wearing your coat. But my coat inks were, and I know wearing books. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, thanks, Julie. Thank you, thank you. Ana Maria. Sí. And Francesca, yes, you guys. Ana, you start. Okay. Oh no. What the the matter. Matter. matter 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 It's snowing and it's very cold. Are you wearing your glove? No, they are at home. Well. You're wearing your coat, coat, but my coat is warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Yuli. All right, all right. Thank you both for participating. Let's continue with. Valeria, Jimena, go. 
Oh no. What the matter? He is snowy in he is very cold. Are you um, ready to go? No, there in how? Well, you were in to go. Bow my coat, his war, and I ain't know where he works. Okay, let's thank you. A taxi. Thanks, Julie. Okay, let's take a taxi. Muy bien, muy bien. All right. We're going to stop here, and we're going to continue with the next part. Seguimos con la siguiente. <laughs> Seguimos con la siguiente parte, okay. Yes. And it is this part right here. Grammar focus, present continuous statements and conjunctions. Tenemos aquí la estructura para formar preguntas en, con la estructura continua. Presente continuo o presente progresivo. Yes. Right here. Present continuous or present progressive. Yes. Tenemos acá am, your, cheese, wait. Tampoco extraño esto. Oh, she's wearing shoes. We're there. It's snowing. And uh, the negative form. Another option for the negative form. And uh, probably we got questions down here. Fíjense preguntas. Let's break it down. Lidiemos con esta estructura en este momento. The structure is present. Progressive or present continuous? Present progressive continuous? Ahí está. La pueden encontrar como presente progresivo o presente continuo. Yes. That's how you can find it. On the social media. All right. What is this structure for? Para qué es esta estructura? What is this structure for? It is used to express actions in progress happening at this moment. Dice la definición o la pequeña definición. It is used to express actions in progress happening at this moment. Se usa para expresar uh, acciones en progreso ocurriendo en este momento. Deme un segundo que ocurrió algo acá. Espérame. Something happened. I apologize. I'm sorry. I had a an inconvenient. Sorry. Okay. I was telling you that I was telling you that usamos el progresivo para expresar acciones en progreso que están sucediendo en el momento. Yes. And the structure is this: subject plus verb. Call it to be. Plus to be plus verb. Plus complement. This is the structure. Esta que está acá es la estructura. Sujeto más componente B más verbo con ING más el complemento. Creo que... Bueno, vamos a ver. We're going to do it. Do you remember the, the components of be? Recuerdan lo, el, el verbo be? Guys, hello. 
Verb to be. Exactly, exactly. Yes. Do you remember? Recuerda? Yes. Yes. Am um, is are. Okay. Am um, is are, right? Exactly. <laughs> Those are the, the, the big components. Am um, is are. Seven, she is. I mean, I am, you are, she is. She is. <laughs> It is, are, we are, they are. Plus, plus, verb, verb, plus, ing. Más verbo que contenga la ing para expresar el progreso o la acción progresiva. Yes. I am, you are, she is, he is, it is, you are, we are, they are. Right? Let me help you out over here. Acá les colocaré. Affirmatives. Afirmativos. Affirmatives. They go like this. Van de la siguiente manera. Espera, metemos un segundo. Colocaremos acá. Colocaremos acá los verbos. Some verbs. Coloquemos el más común. Hearing. Wearing, can you mention more verbs? Can you mention more verbs? Eat. I'm sorry? Eat. Okay. Comer. Eating. What else? Playing. 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 Swimming. Swimming. Washing. Watching, yes. Got typing right there too. Driving. I'm sorry? Driving. Driving. Sleeping. Yes, sleeping. Yes, sleeping. Yeah. I'm sorry? Run. Running. Running. What else? Joining. Joining or jogging. No. Doing de haciendo es valid. Oh, doing, okay. Working. Singing. Singing. Listening, singing. Writing. Reading. Reading, ok. Solamente eso. Estoy, estoy leyendo. Reading. Muy bien, muy bien. Ok. De acuerdo a la estructura, sujeto, iniciamos con el sujeto. I. Luego dice to be. ¿Qué componente va con el, con el pronombre I? M. Exactly. I am. Luego dice la estructura verb Plus ING, verbo más ING, o verbo incluyendo la ING en el verbo. Podemos elegir el más común que aparece también en el libro y en la plataforma, que es wearing. Sorry. I am wearing, estoy usando. I am wearing, coloquemos glasses. I am wearing glasses. Estoy usando lentes o anteojos. I am wearing glasses. Coloquemos we are. It's an example. We are wearing gloves. Gloves. We are wearing gloves. Estamos usando guantes. Estamos usando guantes. We are wearing gloves. Cambiemos la acción o cambiemos el verbo. No usemos bueno. Usemos la acá. 
Let's see. Uh, usamos Gabriel playing. Gabriel is playing tennis. Gabriel está jugando tennis, right? Gabriel is playing tennis. Let's use Alicia is driving to some of the church. Alicia is driving to the church. Alicia está conduciendo o manejando para la iglesia o hacia la iglesia. Alicia is driving. Alicia is driving. Recordemos que esta estructura se usa para acciones que están ocurriendo en el momento. Yes. That's why it says actions in progress. Acciones en progreso. Ocurriendo en este momento. At this moment. All right. Yes. Teacher, perdón por molestar. Este... Yes, no Dígame. Eh, aquí en este caso es donde se le usa o se le llama, mejor dicho, eh, gerundio. No. No, no, no es acá. No es acá. No ah. es acá. Sí. El gerundio es también un verbo con ing, pero no está funcionando en la oración, me refiero. No funciona como una acción ni como un verbo. Sino que su función es diferente a la de un verbo. Acá, en el progresivo, sí se usa como un verbo. Porque yo digo, Gabriel está jugando. Jugando es el verbo. Ok, la acción que está haciendo Gabriel. Yes. Do you have more questions, más preguntas con respecto a esto? No, no questions. Muy bien, muy bien. Ahora, let's continue, let's continue, sigamos. Separemos un poco esto acá, pero vamos a separar un poquito. Y cerremoslo en un cuadro, un cuadro. Estoy ahí separado, solamente esta con esta parte. Si usamos una línea aquí, separamos. Muy bien. Ahora, let's continue with the negative form. Negativos, negatives, negatives, negatives. Para entender el negativo o para formar el negativo, solamente usamos o incluimos una palabra más en la oración afirmativa. Can you say can you say that word? Can you say the no, word? No. Not. not. Exactly, exactly. La palabra not. N O T not. We use the word not. Usamos la palabra not right right after justo después right after the component or the B component. Justo después del componente B. Quiere decir que vamos a usar ese componente o ese, ese not después acá. Observen. I am not. You are. ¿Me ayudan? She is. Not. She is not. He is. Not. Not, exactly. It is not. not. You are not. Not. We are not. Not. They are not. Okay. Ahí está. Eso es para el negativo. Incluimos el not después de la palabra o el componente B. Tenemos dos opciones con respecto al are y el is o are not. Y tenemos are not igual a aren't. El are not igual a aren't. Y el is not igual a is. Es lo mismo. It's the same. 
No hay diferencia. We have those two options. Ahora, veamos la forma negativa. Let's come up with examples in the negative form. Usemos el de arriba. Dice, I am wearing glasses. ¿Cómo colocamos I am wearing glasses in the negative form? I am not. I am not wearing glasses. I am not wearing glasses. I am not wearing glasses. Yes. How do we say, como decimos, Mauricio no está durmiendo? <laughs> Ajá, Mauricio no está durmiendo. No, no. La siguiente. Yes, yes. Okay. We are not wearing gloves. We are not wearing gloves. Gloves, exactly. Aunque acá tenemos otra opción. La opción es usando más bien contractando el are con el not y podemos decir we aren't wearing gloves. Es básicamente lo mismo. También, también podríamos contractar el verbo, o oh, perdón, el componente be con el sujeto de esta forma. We're not. Y también es lo mismo. Igual acá arriba también podemos decir I'm, I am not wearing glasses. Ok, no hay ninguna diferencia. Ahora, pongamos acá diferentes ejemplos. Pongamos Raquel isn't. Raquel no está. Listening, listening. Ah, Raquel. Raquel no está escuchando al profesor. Exactly, exactly, yes. yes. Pero es que no estoy escuchando. Mentiras. Take it easy, take it easy. Raquel is not listening to the teacher. Wow. Yes. Die, yes. die. All right. Coloquemos acá. All right. Observe Raquel is not. Or Raquel isn't. Raquel is not, Raquel isn't. Coloquemos acá Jacqueline. Hola, Jacqueline. Is not watching. Seven. Jacqueline is not watching soap operas. ¿Qué significa soap opera? ¿Qué sabe soap operas? Soap operas. No. Eh, Jacqueline eh, no está viendo la función de ópera. No. <laughs> Soap opera, miren, significa novelas. Bien raro, ¿verdad? No sé por qué, realmente. Soap es jabón y ópera es ópera. No sé qué, cómo lo armaron a, a que se, telenovelas. No sé. ¿Cómo, ¿Cómo se dice sopa, entonces? Sopa. Ese es soup. Ajá. Soup. Se parece. Ok. Esta acá es soap. Soap. Ahí lo voy a pensar, miren, jabón. En el chat. Soap, jabón. Y soup se parece. Ok. Vamos a decir, yes. All right, muy bien, muy bien. Now, hemos visto ya el afirmativo y el negativo. Okay. Aunque no hemos colocado ejemplos con we, pero es lo mismo. We are not watching a movie. We are not swimming. We are swimming. Veamos acá. Veamos yes, no questions. Preguntas cortas. Ahora, observen acá. Let's take a look. Tenemos el ejemplo... I am wearing glasses. Podríamos hacer ese ejemplo afirmativo pregunta de una forma súper sencilla. Very, very easy way to do that. Bastante, bastante sencilla. Este am que está acá, si pure at the beginning, lo ponemos al principio. Que espera, espera, me lo voy a poner. 
Exactly, exactly. Así sería. You are right. Tiene mucha razón. Ahí está. Colocamos el am al principio y este I se mueve a la segunda posición o después del am. Entonces, it would be like this. Am I wearing glasses? Estoy yo usando lentes? Am I wearing glasses? Si hemos colocado el, el am y luego el I, la primera o el primer ejemplo, ¿cómo sería el segundo? Are are we, we, uh -huh, exactly. Are we wearing no. gloves? Sorry, gloves. How about the next one? Gabriel is playing tennis. He Gabriel. Gabriel playing tennis. Oops, it's <laughs> Gabriel tennis. Is Gabriel playing tennis? Y por último, Alicia is driving to the church. Alicia is 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 Alicia driving to church. Is Alicia driving to church? Ahí right. se puede, teacher, ahí se puede ir, is she? O es el pronombre. Se puede ir, is she? Y está yes, ella. Yes. Se puede okay. con todo, con todo lo que están acá. Con todo esto que están acá. Se puede. Para no decir el nombre específicamente. Lo puede usar o lo puede omitir, no hay ningún problema. Yes. Acá observe, am I, are you, is she, is he, is it, are you, are we, are they. Se puede. Por supuesto que sí se puede. Yes. Ahora, ¿cómo respondemos esta pregunta? Yes, no questions. Am I wearing glasses? Yes, you are. No, you aren't. Yes, you are. No, you aren't. Are we are we wearing gloves? Yes, you are. No, you are not. Is Gabriel playing tennis? ¿Me ayudan? Yes, it is. He is. It is. He is. Ajá, uh -huh, exactly. Yes, he is. He is. Uh, negative, no. He is not. Ajá, uh -huh. he. Contractémoslo. He, he is. is not. Okay, no, he is not. Is Alicia driving to church? Yes. She is. She is. No. She. She is not. She is not. Okay. No, she is not. Muy bien. Muy bien. Y acá tenemos afirmativos, negativos y preguntas usando el presente progresivo o presente continuo. All right. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta estructura? No? Ok, muy bien, muy bien. Entonces... Tenemos, we have around 10 minutes or 12 minutes, tenemos como 10 o 12 minutos para poder practicar esta estructura. Ahora, quiero que piensen unos cuantos segundos y comiencen a dar ejemplos 
ya sea afirmativo, negativo o pregunta. Ok, si es pregunta, yo voy a responder. Si es negativo, no respondo nada. Si es, si es afirmativo, igual tampoco diré nada. All right. Intentemos. Iniciemos ya. Give me examples. Hello. I am, I am wearing glasses. Okay, I am wearing glasses. Okay. Espérame. No, se no cuenta, Mauricio. <laughs> are, are you teacher, teacher? Are you teaching class? Okay, yes, I am. Are you teaching the class? The class. Okay. Yes, I am. Mauricio, ¿qué pasó? <laughs> Dijo este, I am wearing glasses. No, su, su ejemplo, su ejemplo. Acá tenemos okay. los verbos, miren. Acá tenemos wearing, eating, playing, swimming, watching, typing, driving, sleeping, running, doing, working, listening, singing, and writing. Si pueden okay. incluir o saben otro más, pueden decirlo, no hay ningún problema. I am, I am listening classes. Okay, I am listening to the class. To the class. Okay. Antes que se me olvide, bueno, ahí lo dijo, ¿verdad? Sí. El verbo. Yeah. Sorry. Yes, dígame. Este, por ejemplo, si yo digo el nombre de alguien y digo, tal persona está bailando, solo, solo digo que está bailando o agrego algo más. Diga el ejemplo. Dígalo, dígalo, inténtelo. Por ejemplo, digo, Mauricio, este, este sería, ¿is Mauricio dancing? Raquel, sí, ¿is sí, dancing? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Is Mauricio dancing? En pregunta. ¿Is Mauricio dancing? No requiere, ¿Sí? no requiere un, un complemento. No requiere un complemento. Podría usar complemento, si se puede, puede usarlo. ¿Is Mauricio dancing bachata? Mm -hmm. más, más específico yes, yes. en el chat con respecto a lo que dijo Mauricio anteriormente li, bueno, yo lo corregí dijo listen y luego clases el verbo, el verbo listen casi siempre lleva la preposición to justo después listen to I listen to my mother I listen to music I listen to my teacher I listen to an audio I listen to a song I listen to Adele, entre muchos más. Casi siempre lleva la preposición tú justo después. Eso no lo olviden. Okay. Sigamos, sigamos. Continue, guys. Teacher, ¿se puede decir, is Anna swimming today? Is Anna swimming today? Yes, por supuesto que sí. And yes, she is. <laughs> yes, she is. She's swimming today. People, continue, continue. Jacqueline, Jasmine, Jimena. I'm watching, uh, watching the English class. Okay, I am watching the English class. Yes, yes. Excelente. Lo urdes. Raquel, no, Raquel, Raquel, Raquel. Raquel. Lo urdes, sí, Jimena. No. Jasmine, dígame. Uh, she is playing soccer. Okay, she is playing soccer. Muy bien, muy bien. She's playing soccer. The example is perfect. Are you putting attention? Are you putting attention? Okay. Are you putting attention, Digo? Um, um, no, <laughs> no es correcto. No es correcto decir putting. <laughs> escuchen, escuchen. Listen. Vamos a listen. Dígame, dígame a Cristian, dele, dele. Sería listening, no. Con respecto a... a... Putin. <ríe> mm. Ok, no. Ahí lo coloqué en el chat. Dijo Liliana, I am putting attention. Are you sleeping? No, no, aún no. Putting attention, dijo, dijo Liliana. Sería literalmente poniendo atención. Okay. 
pero la, el verbo put es colocar, colocar un objeto, colocar algo en otro, en otro lugar, colocar. Entonces, para decir poner atención, decimos la siguiente frase. Si me preguntan por qué usamos este verbo para poner atención, no sé. No sé. Ahí lo he enviado al chat. Paying attention. Paying attention. Y el verbo pay es pagar. Pagando atención. Pero no, aquí es poner atención. Poniendo atención. Right? Paying attention. Liliana, inténtelo otra vez. Are you pay, paying attention? Ok, I am paying attention. Muy bien, muy bien. Ok, seguimos. Hazel, Ana. Uh, are... Ana, go Ana. Ok, uh, they are running. They are? Running. Swimming. Ok, they are swimming. No. Running. Yes. You you can include the complement like they are swimming in the river, they are swimming in the lake, they are swimming in the pool. I'm sorry, my dog. Okay. Let's continue. Daniel, Hazel, Jimena, Alicia, Sin, no, Sin, ya lo dijo, Reina, Rene. You are not. Wearing, you are not wearing, working. Okay, you are not working. Dijo, o caminando o trabajando. Eh, caminando. Ah, okay, you are not walking. Okay, no, I'm not walking. <laughs> excellent, excellent. I am, I am watching the cell phone. Okay, I am watching the cell phone. All right, all right. Yes, I Are am. Are they watching. working? Are they working? Working or walking? Working. Okay, Probably. are they walking? Maybe they are, maybe they are not. Seguimos. Practice, practice, people, practice. Puedo decir, is she speaking English? Repítalo. Is she is speaking English? Yes, is she speaking English? Yes. Speaking in English. Mm -hmm. Yes, yes, she is. No, she is not. <laughs> Hello. I am playing Xbox. I am playing Xbox. Xbox, ok. Muy bien, muy bien. Go, go. She is singer. She is? Singer. Repita, she is? She is singer. Falta, falta el verbo, la acción. Jugando. Play. Playing. She is playing. Singer. Soccer. Dice, dice Alicia, Alicia, I'm wearing a jacket. Yes, Alicia, sí, así es. Ahí tengo la vida de cheque el chat. Dice, is the, sería, is teacher working right now? Mm, sí, está. Casi, casi correcto. Falta el artículo después del verbo be. Is the teacher. Está el maestro o docente. Is the teacher working right now? And uh, Natalie is not sleeping. Yes, Natalie is not sleeping. ¿Alguien más? Is there anybody I am, else? I am eating pizza. I am? Eating pizza. Okay, I am eating pizza. Yes, I am eating pizza. Teacher, are you watching the PC? Yes. <laughs> Pero no sería, bueno, sí sería watching, no es como watching, looking at. Learn. 
Are you mass? Is there anybody else? I am learning English. I am learning, learning. Diga otra vez. Learning English. I am learning English. Muy bien, muy bien. Okay. Excellent, people. Thank you very much for, for your participation. Let me... Okay. Muy bien. We have uh, ran out of time. Se nos ha agotado el tiempo. Which is fine. Para está bien. Es hora de descansar. Okay. Uh, remember, recuerden trabajar en la plataforma. Los que aún faltan. La voy a ver. Aquí, aquí está todo actualizado. <ríe> Tenemos aquí a... No, no, no está actualizado todavía. Pero todos están con, al día con respecto a la sección 1, 2 y 3. Y el Vitron Exam. Y algunos que han avanzado un poco en la sección 4. Pero no está aquí actualizado todavía. Como no es jueves todavía, no lo han actualizado. Bueno, sí, es jueves, pero... pero lo hará mañana a las 8 de la mañana. Antes de las 8 lo van a hacer, imagino. Así que, let me see, veamos. Esta Brian no estuvo, tampoco estuvo Celia Edith, tampoco estuvo Emily, Henry Isaías tampoco. René sí estuvo, ¿verdad? Sí, ¿eh? Ya lo cambié, también estuvo sí, Valeria. Sí, sí Valeria que estaba ya rato. Y Suzeli no estuvo. Okay, ya estamos bien. All right. Do you have any final questions? ¿Alguna pregunta ya para concluir? ¿O duda que tengan? Respecto Pero, a las... Tengo una pregunta. Sí, dígame. Este, como la sección 5 se tiene que terminar una parte, ¿verdad? Sí, sección 5. Este, ¿Y hasta, hasta qué día se puede entregar? Today, hoy. Yes, el día de ahora. El día de ahora, sí. Este, una pregunta, teacher. Dígame. Este, de la parte de, de la sección número 5, ¿hasta qué parte se puede, se, se debe terminar? La cuestión es que eh, le pide acá 50% de la sección número 5, pero creo que no se puede llegar al 50%, creo que sobrepasaría el 50%, porque si no me equivoco, solo hay como, hay cinco actividades, creo, en la la sección número 5. No Lo mejor sería terminarla. Si sí, usted puede concluirlo, no hay ningún problema. Mucho mejor. Mucho mejor. Puede, ser el, puede ser el 60 o el 80%. Yo tengo hasta eh, el 80%. Exactamente, así, eso mismo, eso mismo iba a decirle yo. Y la cuestión es que en la sección número 5 hay 1, 2, 3, 4. En la sección 5 hay 5 tareas o 5 actividades. Si usted, bueno, cada actividad cuesta o vale 20%. Si usted hace dos, sería 40. Si hace tres, sería 60%. Así que no se puede sacar el, el 50%. <ríe> sería el 60% en este caso. Yes. Ah, si sí, no me equivoco, compran. creo que pueden llegar al 5.10 o al 5.12, creo. Uh -huh. Es el, el 5, 5.10 es. La última es 5.16. Ok. Igual yo aquí quedo despierto. Si tienen alguna pregunta, duda con respecto a la plataforma, ahí me envían eh, el, la captura al grupo o en privado, no hay ningún problema. Ok. So, yes. More questions? No, teacher. Ok. Muy bien. Entonces, uh, well, thank you, people. Gracias a todos por estar acá este día jueves. Nos veremos el día lunes a la misma hora, con el mismo canal. <ríe> okay, así que cuídense viernes, sábado y domingo, tres días, cuídense mucho, descansen, pásenla bien con familia, amigos o con quien sea. Y si salen a algún lugar, con cuidado. Right, si manejan, también con cuidado. Ya que estamos en, en momentos bien locos. Okay, cuídense mucho y bueno, les deseo lo mejor para, para el fin de semana. Right, see you on Monday. Nos vemos el día lunes, cuídense. Good night. 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 Good night.
Good night. Take care. Good night. Good night.